ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಾನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಟೋರಿಯಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಇದ್ದವರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊತ್ವಾಲ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೋಳಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹವ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವೀರಪ್ಪನ್ ಏನು ಆತ ಅವನೊಂಥರ ಹುಚ್ಚ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಯಿತು ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಬೋ ಗಿಂಬೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತಾವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇನೋ ಟೈಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತನ ನೋಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಆದ ಬಳಿಕ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವರ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮುಖ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಿರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ ಮುಕ್ತ ಮಾತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಬರಹಗಳು ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪುವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರು ತುಂಬ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಟಫ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆ ರೀತಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಟೈಗರ್ ಸರ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಎನ್ ಆರ್ ಪುರದವರು
ಸೊ ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುಪೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಾಳುಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಾಸನಗೆ ಬಂದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಏಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ದೇಶ ಕಾಪಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೌದೌದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಗನ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಗನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಉತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಡಗು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಇದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಭಾಳ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕಾಡು ಇದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಂಟು ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಓದಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ನೀವು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತೀರ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಓದಿರಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಲ್ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನಾನು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗ
ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರುವಾಗ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾ ಸ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಮೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದು ಎಂ ಪಿ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಶೋಪ ಅಂತ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರ ಮಗನಿಗೂ ಏಟ್ ಆಯಿತು ತಲೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಟಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಡೀತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ದುರಂಕಾರ ಒಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಲಾಕ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲಾ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಝಂಝೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು ಭಾಳ ಮೊದಲು ಮೂವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಭಾಳ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿ ಅವರು ಈಗ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ರೌಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಒಳ್ಳೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಪೊಲೀಸು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಲಭೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ರಿವರ್ಸು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿರೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ
ಆಗ ಇವರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಡಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡ್ರೈವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ನಾನು ಸರಗೋವಿಂದಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರಗೋವಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಮೊದಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಸರಗೋವಿಂದ ಅವರು ಸರಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ ನಾನಾಗ ಸರಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ನಾವು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಗೆ ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸು ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಸಾರಗೋವಿಂದೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದೌದು ಅಶೋಕ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಒಳ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಎಳಿತಾರೆ ನಂದು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಏ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೈನ್ ಅವರು ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿರೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತಾ ಗಲಭೆ 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 ಎಂಟೈರ್ ರೋಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಕಂಟಿರೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ನಾವು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಗೋರೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟು ಟೀಮು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿಸ್ಟೋಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಏಯ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋ ನೋಡೋಣ ಇವ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೈತರದ್ದು ಲೀಡರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ದೊಣ್ಣೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವನಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟ ನುಗ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮಲಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಥರ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಪಾಪ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಗಲ್ಬೆ ಅವರು ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾರೋ ರೋಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಶೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಡೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನ ಹತ್ಯೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಗಿಸೋದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಹ್ಞೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತೆಲುಗು ಗಿಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಒಂಥರ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಳ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕ ಅತಿಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಡಿನೂ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತೀರಿ ಡಕಾಯಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆನ ಯಾರ ರೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಇಮ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ರೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಸುಳ್
ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಟೆರರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಯೋತ್ಪನ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶೇಖರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಚಿತ್ತೂರಿಂದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದ ಈ ಬಾಣಸೋಡಿಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಅವನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಫೈರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನು ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಾನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಯರಾಜದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನು ಜಯರಾಜ್ ಅವಾಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲಾಯರ್ಗಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಇದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಗಳಿದ್ದರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಕ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆದರ್ದು ಚಾಟಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಸೀಟುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಇದು ಮಾಡೋದು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಬಿಡೋರು ಇವನ ಕಡೆಯವರು ಇವನು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಚಾಟಿಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸು ಭಾಳ ಟಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನರು ಅವನ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಮೋರಲೈಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅವರ ಏನು ಭಯ ಭಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಸಾರ್ ಏ ಲೇಡೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಜಯರಾಜ್ ಈ ಐದು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಲ್ ರಿವಲ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಈ ಇದರ ಹತ್ರ ಸಾಗರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಅವಳು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಹಿಡಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇವನು ಮೇವಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಫೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀ
ಆ ನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಶೋಕ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಆಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅವರ ಆವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾವಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಟೋರಿಯಸ್ಸು ಕೇಸಸ್ಸು ಇತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶೇಖರ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದೆ ಇವನು ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ರಿವಲ್ ವಾರ್ ಎರಡರಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೈರಾ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಟ್ರೂತ್ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವರು ಮಹಾಶಯರು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಡಬಲ್ ಬೆಂಚ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್ ಇಬ್ಬರು ಡಬಲ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ನಾವೇನೇನು ಕೇಸಸ್ಸು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಇವನಿಗೆ ಜಯರಾಜದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಬಲ್ ಕೋ ಬೆಂಚ್ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನೇ ಆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಕೇಸನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಕೇಸು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಎನ್ಕೌ ಹದಿನೆಂಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹದಿಮೂರು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರು ವೀರಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಆದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಐಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾನು ಎಮ್ ಐ ಇದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇರುವೆನೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾರು ಅವನು ಯಾರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೀ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಮುಖ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮುಖ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಿರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ನಂಬ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣ
ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋನು ಇಬ್ಬರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿನೇ ವೀರಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ ಇವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಐದು ವರ್ಷ ಈ ಮೂರು ಜನನೇ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಎಕ್ವಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಇವರಿಬ್ಬರು ವೀರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ನೀನು ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ನಾನು ನನಗೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ರೇಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಐದು ಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮೆನ್ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಪೂನಚ್ಚ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಪ್ಪ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿದು ಕಾ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಷದಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಕೊಳಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೇಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೋಣಿ ಚಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನು ರಿವಲ್ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಶರ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೌಲ್ ದಾರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಈ ಇದು ಮನೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ ಅವನದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೊಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದು ಕೌಲ್ ದಾರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನೂ ನಂಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬೂಷ್ ಕೂರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಬೂಷ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಬೂಷ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಕುಂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಈಗ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೇನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೂ ಬದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬೂಷ್ ಅಂತೀವಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬೂಷ್ ಕೂತಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಇವನು ನೋಡಿ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಅಂದ ಕೌಲ್ ದಾರಿಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವು ಕೌಲ್ ದಾರಿಲಿತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಾವು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಂದು ಅದೇ ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಕೌಲು ದಾರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಸೊ ಆ ನನಗೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೂ ತಲೆ ಹೊಡಿತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸರ್ ಬೊಡಿ ಮಗ ಇವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೌಲ್ ದಾರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಿವಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ
ಇವನು ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಉಗಿತಾನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಳಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ವಿ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂಡಿವಾಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇವರು ಯಾರು ಲಿಂಗರಾಜು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಂಡಿವಾಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನು ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇವನು ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟವಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ಟವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಗುಡಿಸಲು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕಾಳಪ್ಪನ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ ಎಡಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಗಿಲು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವನು ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿನೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಇವನ್ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಬಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಇದು ಲುಂಗಿ ಹಿಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂದಲು ಗಿದ್ದಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಟವಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿ ಬೀಳಿಸಿ ಎತ್ತು ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಳ್ದ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿಶಿಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಿವಲ್ವಲ್ ರೋಡ್ ಲೋಡೆಡಿದೆ ಕಾಳಪ್ಪ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಸೀದಾ ಬಂದ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ನಾನು ಇವನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಡ್ರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಏನು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನೇ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಯಿತು ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಕುಳ್ಳನೂರು ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವನು ಕುಳ್ಳನೂರು ಒಂದು ಊರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಮಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೀಸಬೇಕು ಈ ಪೊನ್ನಪ್ಪನು ಕಾಳಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿ ಅವನ ಕಿತ್ತು ಅವನ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಇವನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಸ್ಟ್ ಫೈ ಐ ಫಾಟ್ ನೋಡಿ ವೀರಪ್ಪನ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾಗಪ್ಪ ವೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಥೆಗಳು ಸಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಫಿಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ಅವನ
ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವನು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೊಲೀಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಡು ಸಿ ನೀವು ಆ ಕಾಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ ನಾವು ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವನ್ಗೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆತನಿಗೆ ಕಾಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದನೇ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೀವು ಕಾಡಲಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಳೀತೀರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೇಸಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕೆ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಚೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಟೋರಿಯಸ್ ಫೆಲೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಡು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಕೆ ದಾಟುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟಿವರೆಗೂ ಆ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಥ ರುದ್ರರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾನು ಕ್ರೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೂಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರೇ ನೀಲಿ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರು ಸಮುದ್ರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಈ ಊಟಿಯಿಂದ ಮಾಯಾರು ಒಳೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ಗಳಂತೀರ ನಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಆನೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈಸನ್ಗಳು ಹೋಗೋದು ಜಿಂಕೆಗಳು ಓಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಥರ ಇತ್ತು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬೋದು ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಏನು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಇದು ಏನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅದು ಓಪನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಎಲಿಕ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಿಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರ್ಯಾಂಬೋ ಗಿಂಬೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಕಾ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗು ಮಲಗುವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾನು ಮ ಮಂಚ ಮನೆ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚೋದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣೋದು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ದಿನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಬಟ್ ಅದು ಆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ
ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಿಗಲ್ ಹತ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡು ಮೇನ್ ರೋ ಆವಾಗ ಈಗ ಡಬಲ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಆಗ ಹಾಸನ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕದು ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಗುನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತಾಯಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ನಾನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಡು ಕ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅವಳು ಒಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರಾಮ ಒತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡುಗಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮನೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಅದು ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಕು ನಾನು ಓಡೋಗಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ನನಗೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಲು ಪಾಪ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಲು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಸೆರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹುಟ್ಟ ನಾನೇ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಲು ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ತೊಡಿಸಿದ್ರು ತೊಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗು ಅಸೀಮು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಶು ನಾನು ಏ ನಾನು ಮರ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಡರ್ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸು ಭೀಮಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೊದೆಯ ಸುತ್ತಲು ಅಡುಕೊಂಡ್ರು ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾರಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಲಾರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಗ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಮಕ ಇಸ್ಸನ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮೀಸೆನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಣ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಇಳಿದು ಬಂದು ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಇದಾಯಿತು ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳದ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕೇಸನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐವತ್ತರವತ್ತು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಅಲಂಕರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಇದು ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್
ಇವಾಗ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗ್ಯಾಲಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು ಕಮಿಷನರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಏ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಗಾಯ್ತು ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೀಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ತಿಂತೀರಿ ಏನು ಕುಡಿತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೀತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನ ನೀವು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ನಾನು ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸು ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಏನು ನನಗೆ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮೂರು ಬುಕ್ ಬರೆದೆ ಮೂರು ಬುಕ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಓದಿ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನವರು ನನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಲಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸೋನಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈಡೇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಳಗದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲ